रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स बेटे टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक वर्नलाइजेशन एंड दिस इज़ द 10.7.4 एंड इट इज़ इंक्लूडेड इन द मेन टॉपिक दैट इज द प्लांट ग्रोथ रिस्पॉन्सिस सो एज द दिस इज़ द लॉस्ट टॉपिक फ्राम द चैप्टर नंबर टेन दैट विच इज़ इंक्लूडेड इन योर के पी के रिड्यूस सिलेबस but uh before that or uh, before understanding or uh, you can understand this topic when you go through the uh, topics like 10.7.3 which is photoperiodism then we have the flowering hormones and finally the vernalization so beta the uh, photoperiodism ki agar hum baat kare to this is actually the time period or uh, you can say the light period to which the plant is exposed for flowering ठीक है आपकी बुक में पेज नंबर 275 पे एक डायग्राम मेंशन है अगर आप उसको देखें तो उसमें बेटा आपको कुछ प्लांट्स बताए हुए हैं जिनकी फ्लावरिंग आप देख सकते हो कि लॉन्ग डे एंड शॉर्ट डे प्लांट के लिहाज से मेंशन की हुई है ठीक है सो अगर आप लॉन्ग डे प्लांट्स में देखें तो वहाँ पे आप देखो एक साइड पे आपको डार्क नज़र आ रहा है और एक साइड पे लाइट नज़र आ रही है ठीक है सो लॉन्ग डे प्लांट्स और दोज प्लांट्स विच रिक्वायर्ड एटलीस्ट 11.5 पॉइंट फाइव आवर्स ऑफ लाइट फॉर फोट फॉर फ्लावरिंग ठीक है तो आप फर्स्ट डायग्राम जो ए डायग्राम है लॉन्ग प्लांट की उसमें देखें कि जो लाइट का टाइम पीरियड है दैट इज़ ऑलमोस्ट एलेवन पॉइंट आवर्स और बाकी डार्क से रिप्रजेंट किया हुआ है और आगे फ्लावरिंग होती है ठीक है इसी तरह अच्छा अब देखें जब लॉन्ग डे की बात हम करेंगे तो दिस 11.5 पॉइंट फाइव आवर इज द मिनिमम क्रिटिकल वैल्यू फॉर द प्लांट टू फ्लावर ओके सो इफ द लाइट पीरियड इज मोर देन 11.5 पॉइंट फाइव आवर्स लाइक इन डायग्राम बी यू कैन सी दैट the light power is uh, time is extended about 15 hours so again the plant is flowering so if any plant is flowering in a critical value 11.5 hours or more than 11.5 hours then we can say that these plants are long day plants okay and while in c diagram you can see that the vegetative uh, uh, growth is occurring but no flowering is induced as the light period is less than 11.5 hours so it means that for long day plant 11.5 hour uh, light period is necessary then the second one about short day plant now for the short day plant the minimum uh, uh, the maximum value for the crit, uh, for the plant to flower is 15.5 hours yani ke agar usko 15.5 hour maximum value milegi to wo flower karta है अगर लेस देन मैक्स फिफ्टीन आवर्स भी होगी तो भी वो फ्लावर करेगा क्योंकि दिस फिफ्टीन पॉइंट फाइव आवर इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर फ्लावरिंग ठीक है लेकिन अगर आप लाइट का पीरियड एक्सटेंड कर देते हैं थ्रू आर्टिफिशियल लाइटिंग या किसी भी तरह से लाइट का टाइम पीरियड एक्सटेंड हो जाता है लाइक इन द सी डायग्राम इन विच द सेवनटीन आवर्स लाइट इज गिवन टू द प्लांट टू द सेम प्लांट ठीक है बट इट वॉज नॉट फ्लावरिंग क्यों नहीं फ्लावर कर रहा था क्योंकि उसको फोटो पीरियड प्रॉपर नहीं मिला सो वी कैन से दैट द फोटो पीरियड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग द फ्लावरिंग इन प्लांट और कुछ प्लांट्स हमारे पास डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं जिन पे लाइट का टाइम पीरियड कोई इफेक्ट नहीं करता बट दीज टू प्लांट्स लाइक लॉन्ग डे एंड द शॉर्ट डे दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ओके then the next one is the uh, phytochromes phytochrome are actually the pigments which uh, perceive the sensation of light and dark aur isme aapko do pigments bataye hue hain one is the pfr yani ke phytochrome four red and the other one is pr aur ye dono ek dusre ke andar interconvertible hote hain aur flowering ko induce karte hain theek hai थर्ड बच्चे आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया हुआ है फिगर नंबर 10.27 में जिसमें एक लॉन्ग डे प्लांट लिया हुआ है सॉरी शॉर्ट डे प्लांट लिया हुआ है क्रिसेंथिमम ठीक है 
और क्रिसेंथिमम का जो प्लांट है इट इज़ बेसिकली ए शॉर्ट डे प्लांट ठीक है और इसका जो प्लांट है उसको उन्होंने डिफोलिएट किया अपर हाफ को और लोअर हाफ को फोलिएटेड यानी लीव्स वाला छोड़ा ठीक है तो अपर हाफ जो है उसको कवर कर दिया यानी उस पर लाइट नहीं पड़े नीचे की तरफ ठीक है ना तो फर्स्ट में देखें कि जो उसका लोअर हाफ था यानी लीव्स वाला फर्स्ट डायग्राम में उसको शॉर्ट डे लाइट मिली यानी इतनी लाइट दी उनको यानी फिफ्टीन आवर्स तक लाइट उसको प्रोवाइड की और उसके अपर पार्ट को जो कि डिफोलिएटेड था जहाँ पे लीव्स नहीं प्रेजेंट थे उसको उन्होंने लॉन्ग डे की तरफ एक्सपोज कर दिया यानी कि आर्टिफिशियली लाइट की जो पावर है उसको इंक्रीज कर दिया जो सेकेंड डायग्राम है उसमें क्योंकि प्लांट इज शॉर्ट डे प्लांट ठीक है लेकिन उसका जो लोअर लीफ वाला एरिया है यानी फोलिएटेड एरिया उसको लॉन्ग डे की तरफ एक्सपोज किया और जो अपर पार्ट है दैट इज एक्सपोज टू द शॉर्ट डे ठीक है यानी डिफोलिएटेड एरिया को शॉर्ट डे पे एक्सपोज किया अब आप देख सकते हैं कि द प्लांट विच वॉज एक्सपोज एंड हैव द फोलिएशन यानी उसके साथ लीव प्रेजेंट थे टू द शॉर्ट डे आर द मैक्सिम मिनिमम वैल्यू ऑफ लाइट ऑफ फिफ्टीन पॉइंट फाइव आवर्स स्टार्टेड फ्लावरिंग वाइल दैट विच हुज लीफ एरिया आर द फोलिएटेड एरिया वॉज एक्सपोज टू द लॉन्ग डे डिड इन फ्लावर नो वट इज द रीजन बिहाइंड सो द रिस्पॉन्स वॉज दैट दैट द प्लांट इज शॉर्ट डे प्लांट एंड द शॉर्ट डे प्लांट हैज टू फ्लावर वेन द लीव परसीव द स्टिमुलाई आर द फोटो पीरियड ऑफ शॉर्ट डे ओके सो अब हारमोन इज प्रोड्यूस दैट इज कॉल्ड द फ्लोरिजन एंड फ्लोरिजन विल ट्रेवल टू द फ्लोरल एक्सिस वेदर इट इज फोलिएटेड और नॉट बिकॉज द हारमोन इज प्रोड्यूसिंग इन साइड द लीव एंड ट्रेवल टूवर्ड द फ्लोरल एक्सिस एंड स्टार्ट फ्लावरिंग बट इन द सेकेंड डायग्राम इन विच द लीव वॉज एक्सपोज टू द लॉन्ग डे एंड इट वॉज नॉट अ प्रॉपर लाइट पीरियड फॉर द क्रिसेंथिम एज इट इज अ शॉर्ट डे प्लांट सो इट डिड नॉट स्टार्ट इट फ्लावरिंग or it did not produce फ्लोरिजन हारमोन सो कीप दीज टॉपिक्स आर दीज रिस्पॉन्स इन माइंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट रिस्पॉन्स एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स दैट इज द वर्नलाइजेशन एंड दिस इज द टॉपिक नंबर टेन पॉइंट सेवन पॉइंट फोर फ्रॉम योर बुक गिवेन ऑन अ पेज नंबर टू सेवेंटी सेवन एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट टू एज टू ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चन वर आस्ट इन द सेम पेपर इन बोर्ड एग्जाम एंड they were what is vernalization and what are the applications of vernalization theek hai so keep um, full concentration and note down every point uh, with the headings as i am giving you okay so the first one is definition what is vernalization the process of cooling seed during germination in order to accelerate flowering when it is plant uh, planted इस काल वर्नलाइजेशन यानी अगर आप सीड को जर्मिनेट करवाना चाहते हो प्लांट करवाना चाहते हो तो उससे पहले आपने क्या करना है कि उसको सीड को कूलिंग टेम्परेचर प्रोवाइड करना है तो जब उसको यानी सीड लगाने से पहले अगर आप उसको ठंडा यानी चिल्ड टेम्परेचर दे दें तो वो प्लांट फ्लावरिंग के नहीं सॉरी प्लांटिंग के दौरान ज़्यादा जल्दी फ्लावर करेगा जिसको आप वर्नलाइजेशन कहेंगे ठीक है आर वी हैव द नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज द कन्वर्जन ऑफ विंटर वेराइटी इन टू स्प्रिंग वेराइटी बाई लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन ठीक है दिस इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक इट मीन्स के कन्वर्जन ऑफ विंटर वेराइटी यानी जो आपकी विंटर वेराइटी है विंटर वेराइटी का मतलब कि दोज प्लांट्स विच आर प्रोड्यूसिंग फ्लावर इन द विंटर्स और जो कि विंटर के प्लांट्स होते हैं या उनको उतना टेम्परेचर चाहिए होता है फ्लावर करने के लिए तो अगर उनको विंटर का टेम्परेचर मिलता है तो वो जल्दी फ्लावर करते हैं ठीक है सो इस प्रोसेस को जिसमें हम ये कह सकते हैं कि विंटर प्लांट्स को कन्वर्ट किया जाता है फ्लावरिंग के लिए तो इस प्रोसेस को आप कह सकते हैं वर्नलाइजेशन ठीक है यानी कन्वर्जन ऑफ विंटर वेराइटी इनटू स्प्रिंग वेराइटी नाउ दिस इज द थर्ड 
सेकेंड डेफिनेशन सॉरी कि जिसमें आपने कन्वर्जन करनी है विंटर वैरायटी की यानी विंटर वैरायटी का मतलब ये हुआ कि उसने जो सीडलिंग है या उसकी जो फ्लावरिंग है वो स्लो होगी ठीक है लेकिन अगर आप उसको चिल टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे कूल uh, टेम्परेचर cool प्रोवाइड करेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी फ्लावर करेगा इस मेकेनिज़म ऑफ फॉर्मेशन को या इस मेकेनिज़म ऑफ फ्लावर इंडक्शन को या प्लांट रिस्पॉन्स को आप नाम देंगे वर्नलाइजेशन का ठीक है सो हम ये कह सकते हैं बेटा कि अगर आपने सीड को जर्मिनेट करना है तो बिफोर द जर्मिनेशन ऑफ सीड वी कैन इंड्यूस द लो टेम्परेचर टूवर्ड्स द सीड फॉर द अर्ली फ्लावरिंग नो द थर्ड डेफिनेशन दिस इज द वर्नलाइजेशन इन द इज़ द इंडक्शन ऑफ अ प्लांट्स फ्लावरिंग यानी आपने प्लांट फ्लावर को इंड्यूस करना है बाय एक्सपोजर टू द प्रोलोंग कोल्ड ऑफ विंटर यानी आपने ज़्यादा देर तक उस सीड को जिसको आपने लगाना है जिसको आपने जर्मिनेट करवाना है प्लांट करवाना है कि वो जल्दी से फ्लावरिंग करे तो उसको अगर आप प्रोलोंग टेम्परेचर कोल्ड का प्रोवाइड करेंगे या आप आर्टिफिशियली उसको लो टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो वो जो फ्लावरिंग स्टार्ट करेगा उस मैकेनिज़म को आप बोलेंगे वर्नलाइजेशन नॉमन क्लेचर क्या है बेटा वर्नलाइजेशन का इट इज़ अ लेटन वर्ड जिसका मतलब है कि स्प्रिंग ठीक है अब आप इसको क्या कह सकते हैं कि हम ये कि ये वो लेटन वर्ड है जिसका मतलब स्प्रिंग तो है लेकिन क्या स्प्रिंग टू मेक स्प्रिंग लाइक यानी कि जैसे स्प्रिंग में फ्लावरिंग हो जाती है तो इसी तरह हमने इस प्रोसेस के थ्रू भी उसको लो टेम्परेचर दिया तो उसमें अर्ली फ्लावरिंग होगी अब आप देखें कि इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि स्लाइटली जर्मिनेटेड सीड है उसको आपने लिया उसको चिल टेम्परेचर दिया चिल टेम्परेचर देके आपने अगर उसको मतलब ठंड आपने बिल्कुल चिल टेम्परेचर में उसको रखा और फिर उसको सो किया तो वो जल्दी वर्नलाइज्ड हो गया और उसने फ्लावरिंग को स्टार्ट कर लिया ठीक है वाइल इन द नेक्स्ट केस अगर आप देखें कि आप विदाउट चिलिंग यानी अगर विंटर की वेराइटी है लेकिन अगर आप उसको कोल्ड टेम्परेचर नहीं दे रहे हैं या वो विंटर की वेराइटी नहीं भी है तो भी उसको कोल्ड टेम्परेचर चाहिए था बाइनियल प्लांट्स होते हैं जिस तरह जैसे कैरेट है तो उसको चाहिए होता है कोल्ड टेम्परेचर ठीक है तो अगर उसको कोल्ड टेम्परेचर नहीं मिला तो वो भी, भी फ्लावरिंग नहीं करेगा सो so, हम ये कह सकते हैं कि जहां पे हमारे पास फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था फोटो पीरियडिज्म या फोटो पीरियड या लाइट का पीरियड इसी तरह फाइटोक्रोम्स और फिर फ्लोरन हारमोन तो सेम इसी तरह से जो लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट है दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ द सीट इन टू द फ्लावर covering plant okay then beta we have its background so uh, the clip part in 1857 and he was the first to notice that the effect of low temperature in wheat seed ke jaise hi wheat seed ko aap lagayenge to uske andar low temperature induce karne se uski flowering early ho jayegi then lysenko in 1928 this is also given in your book he used the term vernalization for the process ke agar hum usko low temperature dete hain seed ko aur wo flowering karna start kar देता है तो इस प्रोसेस को कहेंगे वर्नलाइजेशन यानी अर्ली फ्लावर को या स्प्रिंग लाइक वैरायटी की फॉर्मेशन करना एंड देन लास्ट वन वॉज कोर एड इन एट नाइनटीन सिक्सटी एंड ही डिफाइन द प्रोसेस ऑफ वर्नलाइजेशन एंड द डेफिनेशन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ओके देन वी हैव द रिक्वायरमेंट सो वट रिक्वायरमेंट्स आर नीडेड फॉर द प्लांट फॉर वर्नलाइजेशन सो द सीड मस्ट बी फुली हाइड्रेटेड अगर उसको मॉइस्चर नहीं मिला उसके अंदर इंजाइम्स जो हैं वो एक्टिवेट नहीं हुए हैं तो वो सीड जो है वर्नलाइज नहीं हो सकता ठीक है देन द लो टेम्परेचर ऑफ जीरो degree to 4 degree centigrade it can be 0 to 10 degree centigrade but the most effective temperature for the growth of uh, seed is 4 degree centigrade for vernalization then we have the temperature requirement that for how long we have to give this 4 degree centigrade to that plant so it depends upon the nature of the plant it depends upon the variety of the plant that uh, which temperature is needed for its growth so usually it is from 4 days to 3 months you आप इतने टाइम के लिए उसको चिल टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे ठीक है 
देन द साइट ऑफ वर्नालाइजेशन जैसे भी हमने फ्लोरन हारमोन को डिस्कस किया था कि वो लीव्स के अंदर प्रोड्यूस होता है एंड देन फ्लोरल एपिक्स की तरफ जाते हैं और वहाँ पे फ्लावरिंग करता है सो अनलाइक फ्लोरन हारमोन ठीक है जो कि फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है द साइट फॉर वर्नालाइजेशन इज मेटाबोलिकली एक्टिव एपिकल मेरिस्टेम यानी आप ये कह सकते हैं कि शूट एपिक्स या जो रूट एपिक्स का एरिया होता है वो आपके पास वर्नलाइजेशन या लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट को परसीव कर सकता है फॉर फ्लावरिंग फिर इसके अलावा कुछ यंग लीव्स जो होते हैं दे आर आल्सो ससेप्टेबल टू वर्नलाइजेशन बट अगेन द स्टिमुलस विल बी रिसीव बाय द टिप्स ऑफ द प्लांट एंड द लो टेम्परेचर स्टिमुलस इज रिसीव बाय द शूट अपेक्स ऑफ द मेच्योर स्टेम आर एम्ब्रियो ऑफ द सीड एंड इट डिपेंड्स कि उसके अंदर जो है वो एपिकल मेरी स्टेम मेच्योर स्टेम में मौजूद है या फिर एम्ब्रियो में मौजूद है तो जो पे भी उसको शूट एपिक्स मिलेगा या शूट एपिकल मैरिस्टेम्स के टिश्यूज मिलेंगे वो लो टेम्परेचर को परसीव करेंगे और उस लो टेम्परेचर के रिजल्ट में उसके अंदर कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस आएंगी जिसके रिस्पांस में वो प्लांट जो है अपनी फ्लावरिंग को इंड्यूस करेगा ठीक है देन वी हैव हाउ वर्नलाइजेशन अकर्स यानी इसका टेक्निक क्या है ये किस तरीके से होती है सो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है द सीड्स आर सोक फर्स्ट इन द वाटर एंड अलाउड टू जर्मिनेट इन अ प्रोसेसिंग चैम्बर एट टेन टू ट्वेल्व डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मोस्टली इस टेम्परेचर के अंदर जो है हमने उसको जर्मिनेट करने के लिए यानी कि फुली जैसे आपने फर्स्ट डायग्राम में देखा था कि इट वॉज सिंपली और यू कैन से कि थोड़ा सा जर्मिनेटेड सीड ज़रूर होना चाहिए जैन वो सीड जर्मिनेट हुआ इतने टेम्परेचर में ओ, मतलब उसके अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी देन आपने उसको लो टेम्परेचर में ट्रांसफ़र करना है विच कैन भी थ्री टू फाइव डिग्री सेंटीग्रेड बट एज मैंशन इन योर बुक दैट द फोर डिग्री इज मोस्ट इफेक्टिव टेम्परेचर सो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द वेराइटी ठीक है एंड कम कै फॉर द करेक्ट पीरियड ऑफ द टाइम के जैसे मैंने भी आपको बताया इट कैन बी फ्रॉम फोर डेज टू थ्री मंथ्स ठीक है देन वी हैव द सीड्स उसको फिर उस सीड को आप ड्राई करेंगे एंड देन सोन इन द फील्ड इन द प्रॉपर ऑक्सीजन एंड वाटर सप्लाई कंडीशन यानी बाकी जो भी कंडीशन हैं उस प्लांट की ग्रोथ के लिए वो उसको फुलफिल ही मिलनी चाहिए हैं ठीक है देन द मेकेनिज़म के हाउ द वर्नलाइजेशन विल बी इंड्यूस्ड ये तो हमारे पास एक टेक्निक थी ना कि टेक्निक में आपने सबसे पहले सीड लिया उसको जर्मिनेट करवाने के लिए एक प्रॉपर चैम्बर या इनक्यूबेटर में रखा देन वहाँ से आपने उसको निकाला और उसके जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट हो गई तो फिर आपने उसको चिलिंग प्रोसेस के लिए चिल्ड चैम्बर्स के अंदर रखा देन आपने उसको ड्राई करके जो है वो सीड्स को ग्रो सोन कर दिया और फिर वो जर्मिनेट हो गए ठीक है लेकिन कौन सा मेकेनिज़म इन्वॉल्व होता है कि जब हम ये फोर डिग्री सेंटीग्रेड का या लो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो इस दौरान उस प्लांट के अंदर क्या चेंजेस आती हैं क्या सीड के अंदर चेंजेस आती हैं जो कि फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है या एक वैरायटी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है या नॉन फ्लावरिंग प्लांट को फ्लावरिंग बना देता है ठीक है सो टू हाइपोथिस वॉर एक्चुअली प्रोपोज फॉर द मैकेनिज्म ऑफ वर्नलाइजेशन द फर्स्ट इज द हारमोनल इन्वॉल्वमेंट एंड द सेकेंड वन इज द फिजिक डिवेल डेवलपमेंट नो द फर्स्ट वन दिस इज द हारमोनल इन्वॉलमेंट यानी कि जैसे हमने अभी फ्लोरन हारमोन का कहा कि वो फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है तो सेम लाइक इट कोई लो टेम्परेचर के अंदर इसमें कोई ना कोई हारमोन प्रोड्यूस होगा जो कि फ्लावरिंग को इंड्यूस करेगा सो so, बेटा आप जो आपके राइट साइड पे डायग्राम बनी हुई है अगर आप फर्स्ट इसको देखें तो सबसे पहले जो लो टेम्परेचर सीट को दिया आपने उसके रिस्पॉन्स में एक हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं प्लांट के अंदर जिसको वर्नालीन कहते हैं ठीक है ये वर्नालीन लॉन्ग डे प्लांट्स में प्रोड्यूस होगा और उसके अंदर एंथिसन प्रोड्यूस करता है जो कि एक्चुअली जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन की फॉर्मेशन करता है और जिब्रेलिन एक ऐसा फाइटो हार्मोन है जो कि फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है सो वी कैन से दैट द प्रोडक्शन ऑफ वर्नालीन अकर्स एट द लो टेम्परेचर एंड दिस वर्नालीन इज कन्वर्टेड इन टू द जिब्रलिन एंड जिब्रलिन इज द इंड्यूसर ऑफ फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स ठीक है वाइल द सेम कैन नॉट बी द केस फॉर द लो शॉर्ट डे प्लांट्स ठीक है अब शॉर्ट डे प्लांट में जब वर्नालीन प्रोड्यूस होगा तो वो वर्नालीन जो है जिब्रेलिक एसिड में या 
फिब्रिलीन में कन्वर्ट नहीं हो सकता ठीक है क्योंकि उसका प्रिकर्सर एंथिसन जो है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता सो नो फ्लावरिंग विल अकर एंड दिस वॉज द हाइपोथिस विच वॉज ऑल्सो गिवन बाय द फ्लोरिन हारमोन एंड दैट वॉज चेलखेन ठीक है सेकेंड वॉज सेकेंड मैकेनिज्म इज द फिजिक डिवेलपमेंट इन विच वी हैव द टू स्टेजेस देखिए फेजिक यानी फेज वाइज डिवेलपमेंट तो इसमें क्या होता है कि या तो आप उसको थर्मो स्टेज प्रोवाइड करें या आप उसको फोटो स्टेज प्रोवाइड करें थर्मो स्टेज का मतलब यह है कि आपने उसको लो टेम्परेचर विथ मॉइस्चर प्रोवाइड करना है ताकि वो फ्लावरिंग को स्टार्ट कर दे वाइल जो फोटो स्टेज है उसमें आपने उसी प्लांट को हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना है ताकि वो फ्लावरिंग को स्टार्ट करे ठीक है सो फिजिक डिवेलपमेंट में डिफरेंट जाहिर सी बात एक बात हो गई कि उसमें हम जो हारमोनल डिवेलपमेंट है उसमें हमने ये बात की थी कि वह नलीन प्रोड्यूस होता है एंड वह नलीन इज कन्वर्टेड इन टू जिब्रेलिनी और जिब्रेलिक एसिड विच इंड्यूस द फ्लावर बट यहाँ पर हम ये कहते हैं कि फिजिक डिवेलपमेंट के अंदर जो हमारे पास थर्मो स्टेज है उसमें जब हम इसे लो टेम्परेचर की तरफ एक्सपोज करेंगे तो एक्चुअली लो टेम्परेचर इन टर्न वर्नलिन को ही प्रोड्यूस करेगा और वो वर्नलिन जिब्रेलिन में कन्वर्ट होकर फ्लावरिंग को इंड्यूस कर देगा ठीक है बट दिस इज कॉल्ड द थर्मो स्टेज अच्छा विंटर वीट जो है वो कम्प्लीट करते हैं अपना लाइफ साइकिल मोस्ट फास्टली इन द शॉर्ट डे एंड लो टेम्परेचर ठीक है अगर आप विंटर वीट को देखें तो वो क्यों अपना लाइफ साइकिल को शॉर्ट डे में और लो टेम्परेचर में ज़्यादा जल्दी करेगा उसका रीज़न क्या है क्योंकि हमारे पास जो विंटर वीट है उसके सीड्स को जब लो टेम्परेचर मिलता है तो उनके अंदर वो नलीन प्रोड्यूस होता है वो नलीन लाइफ साइकिल को रिड्यूस करके प्लांट को लो टेम्परेचर में एडॉप्ट होने के काबिल बनाता है ताकि वो फ्लावरिंग कर सकें और जो हार्श इफेक्ट है इन्वायरमेंट का वो उस पर असरअंदाज ना हो ठीक है देन द सेकेंड वन इज द फोटो स्टेज इन विच वी हैव टू गिव द हाई टेम्परेचर टू द सीट एंड फॉर दैट वो नलीन हेल्प इन देंथिस ऑफ फ्लोरिन ठीक है फ्लोरिज एंड हारमोन ठीक है सो ये जो फ्लोरिन हार्मोन है इसकी सेंथिसिस यहाँ पे होगी तो वो फोटो स्टेज में होती है जबकि थर्मो स्टेज में इट्सल्फ जो है वो आपके पास बनता है वर्नलिन जो कि जिब्रेलिन में कन्वर्ट होके फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है सो वी कैन से एक में जिब्रेलिन प्रोड्यूस हो रहा है एक में फ्लोरिन प्रोड्यूस हो रहा है और दोनों का काम जो है वो क्या है कि आपने उससे फ्लावरिंग को इंड्यूस करना है देन द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ वर्नलाइजेशन सो बेटा ड्यू टू वर्नलाइजेशन द वेजिटेटिव पीरियड ऑफ द प्लांट इज कल्ट शॉर्ट रिजल्टिंग इन अर्ली फ्लावरिंग कि आप बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए प्लांट को नहीं छोड़ते हैं जैसे ही आपने उसको लो टेम्परेचर नेचुरली और आर्टिफिशियली वाइट किया उसमें वर्नलिन प्रोड्यूस हुआ या फेजिक डेवलपमेंट के थ्रू जिब्रेलिन या फ्लोरिन प्रोड्यूस होता है तो वो अपनी फ्लावरिंग को स्टार्ट कर देता है इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ द प्लांट टू द फंगल डिजीजेस क्योंकि वो अपनी फ्लावरिंग को ज़्यादा जल्दी कर देता है तो इसलिए भी उस पर जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाती है कोल्ड रेजिस्टेंस प्लांट की इंक्रीज होती है क्योंकि वो अपने शॉर्ट डे लाइफ साइकिल को जो अपना उनका लाइफ साइकिल होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं तो लो टेम्परेचर एडेप्टेशन उनके अंदर क्रिएट हो जाता आती हैं इसी तरह बाइनियल प्लांट है बेटा बाइनियल का मतलब होता है विच रिक्वायर्स टू सीजन और टू ईयर्स फॉर द ग्रोथ लाइक आप कैरेट को देखें तो वो अर्ली फ्लावरिंग करता है अर्ली फ्रूट करता है अगर आप उसको लो टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो ठीक है फिर आप जैसे स्नाइग्रेम में देख सकते हैं कि फ्लावरिंग कैन बी इंड्यूस बाई ग्राफ्टिंग यानी अगर आपने एक प्लांट को वर्नलाइज किया है और दूसरे को वर्नलाइज नहीं किया तो आप उन दोनों को अगर ग्राफ्ट कर दें यानी एक दूसरे के साथ उनकी स्टॉक्स को चेंज कर दें तो जो वर्नलाइज होगा वो दूसरे वाले को भी वर्नलाइज कर देगा तो इस तरह उन दोनों के अंदर अर्ली फ्लावरिंग या प्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि बाई क्रॉसिंग द ग्राफ्टिंग ऑफ वर्नलाइज प्लांट विद द नॉन वर्नलाइज प्लांट रिजल्ट इन द क्रॉप इम्प्रूवमेंट सो बच्चे आपकी बुक के लास्ट पैराग्राफ में एक बात लिखी हुई है कि इट हैज इनेबल्ड द रशियन फार्मर्स टू ग्रो द क्रॉप्स इन साइबेरिया वेयर द साइल रिमेन कवर्ड विद द आइस फॉर टेन मंथ्स ऑफ द ईयर अब देखें यानी इसका मतलब हुआ कि वहाँ पे सनलाइट जो है या जो आइस के बगैर का टाइम होता है वो सिर्फ टू मंथ्स का है तो यहाँ पे प्लांट्स ने क्या करना है कि अपने लाइफ साइकिल को बहुत रिड्यूस करना है यानी वेजिटेटिव साइकिल उनका कम हो ताकि वो 
फ्लावरिंग जल्दी करें ठीक है तो इसके लिए साइबेरिया में जो है वो हम इन प्लांट्स को वर्नलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू ग्रो करवा सकते हैं क्योंकि जैसे ही उनको चिल टेम्परेचर मिलेगा तो वो अपने लाइफ साइकिल को शॉर्ट कर देंगे वो नलीन प्रोड्यूस करके अर्ली फ्लावरिंग करेंगे लाइफ साइकिल का मतलब ये होता है कि प्लांट का फ्लावर करे उसमें सीड्स बने और वो नेक्स्ट अपना सेशन दोबारा स्टार्ट कर पाए ठीक है फिर बाइनियल एंड द पेरिनियल प्लांट्स आर स्टिमुलेटेड टू द फ्लावर बाय लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट द एम्ब्रियो ऑफ द सीड एंड द एपिक्स ऑफ द स्टेम आर द पार्ट विच रिसीव द स्टिमुलस ऑफ लो टेम्परेचर टेम्परेचर अराउंड फोर डिग्री सेंटीग्रेड इज फाउंड टू बी द हाईली इफेक्टिव इट प्रोड्यूस अ हारमोन द वर्नलिन विच इंड्यूस द वर्नलाइजेशन सो वर्नलाइजेशन प्रोसीजर वॉज अप्लाइड ऑन अ लार्ज स्केल टू द सीरियल क्रॉप्स particularly wheat in the northern europe during 1930 and the 1940 where the chilled winter varieties were grown as a spring varieties now why they are called the spring varieties because they have started flowering like the spring due to the low temperature treatment okay so in simple we can say that by using the uh, vernalization we can reduce the life cycle of the plant we can increase the resistance of the plant. plant against the diseases as well as the cold and we can induce the early flowering improve the varieties and a flowering can be used as the done by horticulturist theek hai so hum in sare methods ko as an applications use kar sakte hain by using the technique vernalization okay beta so stay safe take care of yourselves allah hafiz